für dich jetzt heute äh, 19.000 Euro wäre ähm, mein Gebot. Ich gehe schon mal. Das, das ja, 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 ja. Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Setting Crew Video. Und heute sind wir in Berlin bei Rolls Royce. Der 27S steht hier. Unser Wraith ist gerade irgendwo da hinten, denn der bekommt jetzt Apple CarPlay. Da freuen wir uns riesig drauf. Richtig, richtig cool. Aber wir gehen gleich mal in den Showroom und zeigen euch, was hier so abgeht. Denn es sind ziemlich krasse Autos da. Als erstes können wir hier draußen schon mal ein Ghost Serie 2 sehen. Ganz lustig, genau in diesem Spec, also fast ganz genau, war unser erster Ghost, ein Serie 1, auch mit der silbernen äh, Motorhaube und dem Gunmetal Grey draußen. Sieht echt schön aus, finde ich. Geiles Auto, immer noch. Dann haben wir hier noch einen Wraith, auch echt schön, bis auf die äh, Felgen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Äh, <lacht> Aber sonst ist ja, ist ja alles Geschmackssache und das Auto sieht wirklich top aus. Dann haben wir noch einen großen Phantom und wenn wir jetzt einmal schnell nach hinten gehen, sehen wir einen sehr, sehr, sehr besonderen Dorn. Es ist ein One of 50, also es wurden nur 50 Stück gebaut und dieses Silber ist so brutal, da ist so viel Metallic drin, ist wirklich unglaublich. Auch jetzt schon mit den neuen dunklen ähm, Scheinwerfern vorne, sieht mega aus. Äh, wir haben uns noch nicht getraut zu fragen, was es kosten würde, wenn wir die Scheinwerfer bei unserem Wraith einbauen lassen, weil es wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen grünen äh, Dorn, ein bisschen tiefer gelegt mit Mansori-Felgen, sieht echt böse aus, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und das heißt für euch, jetzt gibt es einen Carport. So, jetzt sind wir auch im Showroom drin und erstmal ein riesen Dankeschön, dass du das alles mit uns machst. Gerne. Hier ist der Sebastian Pessler, unser Verkäufer des Vertrauens bei Rolls Royce. Bist jetzt auch der Beste, muss man einfach mal sagen. <lacht> Dankeschön. Und ähm, wir dürfen heute mal hier so ein bisschen rumgucken und du zeigst uns, was in deinem Showroom so abgeht. Gerne, na klar. Ähm, na klar, der Topseller momentan, Rolls ja. Royce Cullinan. Haben wir Gebrauch gekauft, weil es so schwer ist, überhaupt vom Werk einzukriegen, Krass. damit man sowas zeigen kann. Ne? Ja. Und noch einer der wenigen mit einer Illuminated Spirit of Ecstasy ist, ist es was Besonderes in Europa. Was ne? kostet so eine Option? Ähm, ungefähr 8 netto. Ja. Acht Aber kannst du, nicht, kannst du nicht mehr bestellen. Was? Ja, und zwar Rolls-Royce hat jährlich Homologationsprüfungen, ja. ne, die sie machen müssen. Und dann äh, 2019 kann man einen auf die Idee zu sagen, nee, das ist nicht mehr zulässig. Gut, das heißt, wenn wir einen neuen Rolls-Royce kaufen, kriegen wir keine leuchtende... Oder du bestellst sie in Dubai und dann... Das, das würde das, noch gehen. Das ist eine gute Zum Variante. Beispiel. Das ist eine sehr gute Variante. <lacht> ja, aber es ist ja. krass, dass die so gut weggehen, die Kalle. Das ist Wahnsinn, oder? Ich hätte es nie gedacht, dass ja. ein Kalenin gut verkauft wird. War am Anfang also, auch nicht absehbar. Wir hatten die erste Zeit, da war relativ viel los. Ja. Und dann ist es ein bisschen abgeebbt und jetzt mittlerweile verkaufen wir bis ins dritte Quartal 22, also Modelljahr 23, schon rein. Gut, das heißt, kein für uns. Nicht schnell auf jeden Fall. Das ist schade. <lacht> naja, aber es ist ein cooles Auto. Ich muss auch sagen, der Speck ist was anderes. Das Grau mit dem Blau finde ich sehr, sehr cool und den ganzen schwarzen Akzenten. Mhm. Die Felge ist auch nicht schlecht. Ja, das ist so eine typische Rolls-Royce-Konfiguration. Die Klingt haben damals klassisch. zwei Konfigurationen gemacht, einen roten mit Tannen, also mit so einem braunen mhm. und das mit dem entsprechenden Türkis und dem Hell da drin. Ja. Ob es was Europäisches ist, weiß ich nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall schon mal schön. Es steht dem Auto. Das ist so, auf ne? jeden Fall. Ist das eine originale Coachline oder ja. ist die foliert? Genau. Das heißt, es ist immer noch so, dass da ein Typ im Werk ist, der da mit seiner Hand genau. einfach eine ganz gerade Linie zieht. Mit einem seinem Eichhörnchenhaarpinsel. Das ist, ist das wirklich Eichhörnchenhaar? Ja, Eichhörnchenhaarpinsel. <lacht> ja mega. Die scheinen eine bestimmte Struktur zu haben, dass es dann halt perfekt ist. Und ja, der benutzt halt so einen speziellen Lack, nachdem das Auto lackiert ist. Das, das heißt, ich vorstellen. wenn der sich in irgendeiner Art und Weise abrutscht, vermagert ja. oder irgendwas, ist das echt doof an dem Auto. Dann müssen die anfangen, das wieder abzuschleifen, ganz vorig, ohne den Klarlack zu beschädigen. Also eigentlich Fehler sind nicht erlaubt. Und das bei allen Autos, weil ja. immer wenn eine Coach an einem Auto ist, ist das auch von dem lieben Mark Hort. Krass. Muss man wollen. Ja. Das ist brutal. Es ist einfach krass zu sehen, wie gerade das ist. Ja. Und es ist, wenn man genau hinguckt, dann sieht man natürlich manchmal so kleine Imperfections, aber das ist ja gerade dieses das Handmade, ne? ja, das, ja, ist, das feiern die Kunden natürlich. Also ich meine, cool. würde ich das machen, würde das aussehen wie eine Welle. Absolut. Wir würden so die, die neue ich Wave so ein bisschen ach, Collect Collection das ist machen. Das ist ne? mega, ja. Aber echt cooles Auto. Genau. Ja, sowas musst du einfach da haben. 
Brace, Black Badge, Triple Black, so wie er ist, perfekt. Rolls Royce hat zwei Sachen noch ähm, neu gemacht, was ja jedes Modell ja macht, genau. Und vor allem diese aero inserts hier unten. Ah nein, die sind auch die, neu. Genau, das sind die beiden Sachen, die gibt es mit dem neuen Modell ja. Das ist aber Steht dem Auto gut, ne? Das steht dem Auto leider sehr mhm. gut. Was können wir machen, dass wir, also einmal kurz auf Kamera, können wir die schnell ausbauen und bei uns einbauen? <lacht> das wäre geil, ne? Wirklich. <lacht> also, also die müssen wir haben. Mega, ne? Die sind richtig geil. Wirklich gut, ne? Und vor allem dann auch, wenn du, ist, mal, wenn man dann auch mit dem, wenn dann das, das Tagverlicht dann halt da auch mit sieht. Ist gut. Das sieht schon gut aus, ne? Das ist schon viel schöner. Hinter der Kamera, was sagst du? Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch. Sehr gut. Eieiei. Weißt du, was ich meine? Das sieht schon gut aus. Mm, das ist sehr, 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 sehr böse. Oh, das ist gut. Würde auf eurem mit dem Matt natürlich mega aussehen. Ganz klar. Absolut. Ja. Der ist ja schon verkauft, ne? Der ist schon weg, ja. Es tut mir leid. Sonst hättest du jetzt hier gerade. Jetzt hätten wir jetzt mal drüber sprechen können. Jetzt, genau jetzt gerade. Verdammt, war ich wieder zu schnell. Ja. <lacht> halt ah, das sieht wirklich mega toll aus. Ja. Unglaublich schön. Ah ja, und auch ein riesen Shoutout an Sebastian, weil du hast es hinbekommen, dass wir die Felgen ganz schwarz kriegen beim Black Badge. Ja. Das ist, das kann kein anderer. Das, das, das war gut. Aber das mache ich für euch. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist immer ein Thema, das kann rolls royce leider immer noch nicht, bei allem Positiven, leider, den schwarz zu machen. Leider, ja. Das ähm, ist echt schade. Ich verstehe auch nicht, warum. rolls royce Go funktioniert bei uns auch. Ja, natürlich. Aber das ist deren Grund. Die offizielle Message dazu ist wirklich, dass sie sagen, von 100 Mal geht es einmal nicht, sage ich, das geht auch normalerweise auch so nicht, das wenn es verkrummt ist. <lacht> ähm, aber sie sagen, nein, deswegen machen sie es nicht, weil es ist nicht tausendprozentig perfekt, dann sage ich, okay. Aber deswegen gibt es ja immer Möglichkeiten, das nochmal ja, zu machen. Ja, ja. Das ist ein wunderschönes Auto. Ich muss sagen, der Innenraum in dem, ich kann ihn noch mal kurz Natürlich, aufmachen. Natürlich, na klar. Ich finde den fast sogar schöner als unseren Innenraum. Ja. Wegen dem Weiß. Genau, der hat halt diesen kleinen, diesen kleinen Akzent noch. Ähm, aber ja, wir haben für euch gesagt, wir machen den so richtig komplett Triple Black, dieses oh, richtig Beast, ja. so richtiges Beast-Mode-Auto. Und deswegen haben wir auch hinten selbst, äh, bei euch ist ja äh, Infinity. dieses Infinity-Logo sogar ganz schwarz. Auch schwarz ja. Musst du anfragen, ist nicht äh, normal machbar. Vielleicht muss man ja als Ding Crew noch mal drüber nachdenken, <lacht> sowas in ja. die Kollektion hinzuzufügen. Auch hier neu, siehst du, schwarzer Scheinwerfer, diese Aero Insights, diese kamen beide fast gleichzeitig aus dem Werk. Aber natürlich was ganz anderes, wir haben hier versucht, so ein richtig cremiges Silber mhm. mal auf so schwarz kollidieren zu lassen, weil das natürlich dann einfach einen coolen Akzent gibt. Hat ja. sehr gut geklappt. Finde ich auch. Gut also geworden. sehr, sehr gut. Dankeschön. Und jetzt, wo du das sagst mit den Aero-Dingern, ich kriege das gerade nicht aus den Augen raus. Das <lacht> ist so cool, ja, dass das ist alles nochmal aggressiver und aggressiv beim Rolls-Royce passt. Ich finde echt, das ist... Tja, innen drin auch schwarz, aber innen dann mit so einem, mit so einem Sabi Grey abgesetzt. Das finde ich, das matcht sich ganz gut mit dem, mit dem Silber außen. Ja. Die also so, Linie hier. Genau, richtig. Das, das haben sie. Aus. Hast du oben halt nochmal so ein, so ein Stitch über diesem Door-Feature, wie das heißt, und mit ja. so einem Stitch. Finde ich ganz schön, weil das matcht sich mit dem IP mega. oben. Ganz cool. Mega, mega, mega schön. Kurze Frage. Mhm. Was wird mehr verkauft? Dawn oder Wraith? Oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, persönlich würde ich jetzt von aktuell sagen, es ist Dawn. Nein, echt jetzt? Wirklich? Ja, ich glaube, aktuell wird der Dorn mehr verkauft. Wenn du aber natürlich guckst über die gesamten Zahlen hinaus, Auto gibt es ja auch schon seit 2013, gab es die allerersten Race, ja. gibt es natürlich mehr Race als Dorn. Aber jetzt aktuell, sage ich, ist äh, Dorn sogar ein Tick beliebter. Krass. Mhm. Aber ohne Dach ist natürlich auch sehr cool, muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, die Leute kaufen den Dorn, weil es das einzige Kabel ist auf dem Markt, welches ein echter Viersitzer ist wo du wirklich hinten sitzen kannst. Es gibt kein Cabrio auf dem Markt, egal welche Marke, wo du hinten entspannt sitzen kannst. Und das ist eines der Kernpunkte, um dieses Auto zu kaufen. Doch, Maybach Landolet, die große G-Klasse. <lacht> okay, ich, ich habe verloren. Ja. Da kannst du genau. hinten liegen. Genau, das ist die einzige Ausnahme noch, genau. Aber ansonsten ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Sonst hat man nirgendwo Platz. Genau. Das ist ein guter Punkt, ja. Mhm. Aber noch eine Sache, die du mir erklären vielleicht kannst. Ja. Die haben sechs Auspuffrohre. Ja. Warum? Ähm, das ist ein Sportauspuff, den Rolls Royce neu dazu genommen hat. <lacht> ist wirklich so. Kompletter Straight Seit 2018, <lacht> müsste ich jetzt lügen, ich glaube Ende 18 oder Jahr 19, haben die einen Sportauspuff, der natürlich Rolls Royce-like Sportauspuff ist. Jeder Black Badge hat den, das kannst du nicht abwählen oder dazu nehmen. Ja, ja. Ist so. Ähm, du hast natürlich gerade im Kaltstart so ein kleines, eine dunkle Vibration mit drin. Das stimmt. Die ist cool. Aber jetzt auch nicht mehr. Das Auto ist jetzt nicht irgendwie obsolet. Hat der Auto Klappen? Oder sowas. Ja. Kann man die separat aufmachen? Die kannst du über diesen äh, Low-Knopf, den du am Getriebewahlhebel hast. Da äh, hast du von den 8 nur noch 7 und die Klappe geht auf. Nein! Ja. 
Wir lernen heute unglaublich viel dazu. Ne? Rennwagen ja. hier. Mega. Cool, ne? Also das, das, das ist schon gut. Das ist ja mega geil. Und nachdem wir so diese Black Badge Varianten hatten mit ganz viel Schwarz, mhm. die ganz britisch traditionelle Variante. Ja. Also das ist dann so das ganz andere, auch das ganz andere Klientel von Rolls Royce. Ja. Kein Black Badge Fahrer würde sowas fahren oder umgekehrt. Ähm, ein Auto, was Rolls Royce selbst gebaut hat, im Prinzip okay. von, der, von, der, von der Spec her. Mhm. Sollte eigentlich mal so ein Flottenauto wagen, also Flottenauto werden, aber wir haben gesagt, ähm, Lieber nicht. Wir, wir kaufen den. Ja? <lacht> ich finde die Farbe cool, ist wirklich schön schokoladig und was ich immer sehr cool finde, ist, wenn man das in der gleichen Farbe nimmt. Genau, das absolut. Diese kleinen Details und die was kann man ist auch mega einfach. <lacht> Bohemian Red mit so einem wirklich komplett ähm, offenporiges Holz, mhm. Rear Deck, Türen und auch das Fascia vorne. Ist das jetzt theoretisch, wenn es anfängt zu regnen, wenn es auch offen ist, ist es ein Problem für das Holz? Nein, das weil ist ja also, da ist ein Klarlack drüber. Das, ist, das, das Holz ist, gesch ist geschützt, mhm. aber eben mit so einem Klarlack, welcher dann nicht so ein klassischer, dicker, dass so, ja, ein, ja. so eine glatte Oberfläche kriegt, sondern halt das dieses halt offenporige noch behält. Ah, okay, ja. okay, okay. Was du natürlich hast, ehrlich gesagt, UV-Strahlung. Wenn ja, da UV-Strahlung draufkommt, ne? das Holz verändert sich. Das Holz ist ja, nicht, ist ja nicht tot, es arbeitet also immer noch, wird auch garantiert in drei Jahren sieht das Auto anders aus. Wenn da UV-Strahlung cool. raufkommt, genau, es verändert sich nach wie vor. Ist jetzt nicht um so eine künstliche Platte wie bei ja. anderen Herstellern vielleicht, sondern hast du wirklich echt Holz. Weißt du, was mich das Auto erinnert? Boot? Nee, nee. aber ein Toffifee. <lacht> die Außenfarbe ja, ist eins zu eins Toffifee und das ist die Schokolade. Ja. Ist und gut aus, oder? Ich finde es, um ganz ehrlich zu sein, ich finde es ganz cool. Ja, ist es auch. Also für so Los Angeles oder so kann man das machen. Ich habe das Auto gesehen, ähm, als es mir angeboten haben, habe ich gesagt, hm. Schwer. Mm, ist wirklich halt was ganz anderes, ja. aber ist, seitdem er hier ist und alle Kunden und Interessenten sagen, boah, großartig. Ja. Ja. Ist halt auch diesen Butterfly-Effekt von dem Holz. Das ist mhm. halt zweimal das, das gleiche Holz, was in der Mitte wie so eine Linie. Und hast ah, dann wirklich das, 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 das identische Fascia. Das siehst du ganz gut, finde ich, hier an dem, an dem Waterfall beispielsweise. Du hast exakt das gleiche Holz und hier halt diese Trennung, die wie so ein V nach unten geht. Liegt daran, es ist tatsächlich von dem gleichen Baum exakt das gleiche Furnier zweimal. Schaffen die nur, weil die den Baum nehmen und dann wie so ein Bleistift ganz dünn im Prinzip so anspitzen oder wie ja. so abschälen. Dann hast du so zweimal das exakt gleiche Furnier von dem, von dem, von dem Baumstamm. Das ja. wusste ich nicht. Das mein lieber Schlüssel, cool. den kannst du mir geben. Dankeschön. Was haben wir hier? Ja, mein Dienstmann, der muss auch sauber sein, du. Ne? Ach so, ja, sorry, ich ich habe gar nicht ganz gesagt. Klar. Ich wusste nicht, was das für ein Schlüssel war. Alles gut. Nein, deswegen. Und das ist halt... Natürlich siehst du bei dem Black Badge, wo entweder Piano Black oder Carbon, das siehst du es ja, nicht. Ja. Aber das zählt halt auch wieder dazu, was Rolls Royce da für eine Qualität und für eine Handarbeit abliefert. Vor allem was gut ist, ist, dass das dunkelbraunes Leder ist, genau wie der Lack und nicht schwarz. Und vor allen Dingen, das ganz wichtig, schwarz. auch hier ähm, dunkelbraun, das Verdeck oben ist dunkelbraun. Nein. Weil da hast du ja auch nicht so viele Farbmöglichkeiten, weil die müsstest du jedes Mal Crash testen, wenn du es ja, ja, Deswegen, dem dunkelbraunen, dunkelbraune Hutz oben drüber, perfekt. Ist das auch von der Farbe passend? Das ist schon so, das hat den gleichen Farbcode, gleichen Farbnamen. Natürlich, okay. Stoff und Leder ist immer nicht hundertprozentig, ja. aber es matcht sich schon sehr, sehr, sehr mhm. gut. Und der, da haben sie alles richtig gemacht, ein sehr, sehr geschmackvolles Auto. Finde ich auch, finde ich wirklich. Noch eine Frage, das ist ein Test an dich. Oha. Jetzt geht's los. Also, wir haben in einem unserer letzten Videos probiert, eine Münze auf den Motor zu stellen, mhm. den Motor zu starten mhm. und da soll die gesehen. Münze ja eigentlich stehen bleiben. Ja. Ist umgefallen. Hm. Das Problem ist, ich ähm, war selber extrem gespannt, als ich das, diese Szene gesehen ja. habe, weil ich, ich habe es selber nie probiert, muss Man ich dir ganz ehrlich gestehen. Ja immer, weißt du? ja? Und dachte, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wenn äh, Kunden von dir ja. das mal ausprobieren. Und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, vielleicht probieren wir es einfach mal bei, in, bei unseren Autos hier. Vielleicht geht vielleicht das. Vielleicht beim Kallenen. Lass uns das tun, gerne. Ich, ich habe eine Münze. Na, dann Hast du einen Schlüssel? Na, ich habe einen Schlüssel in der Nähe, na klar. <lacht> das ist sehr cool. Münztest 2.0. Münztest. Ich habe einen Schlüssel, habe ich bei mir. Mein Servicebrater hat die Schlüssel. Geht gleich los. <lacht> Kein der Stress. ist immer mein persönlicher Schlüsseltresor. Aber dann können wir jetzt noch mal testen, ob das beim Kallen denn gut funktioniert. Ich habe natürlich auch gleich wieder die gleich eins zu eins die gleiche Münze mit am Start. Die platzieren wir dann gleich mal auf den Motor und hoffen, dass die nicht in den Motor reinfällt. Weil ich glaube, dann habe ich ein Problem. Das würden die bestimmt nicht so cool finden. Aber ich äh, darf ich die Motorhaube schon mal aufmachen? Na klar. Wir dürfen ja alles machen. Das ist schwer, du hast gar kein Mikro. Ich wette, das ist übrigens jetzt gerade nicht Patrick, ja. aber ein neuer Videograf, der gerade für Patrick einspringt, macht einen sehr guten Job. Das ist wirklich sehr schön. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, machen wir mal auf. Ja, das ist mal massiv. 
Ja, also ich glaube, eins war klar, als Rolls-Royce sagte, sie bauen ein SUV, dass das ein massives, großes Auto wird, ne? Das war irgendwie anzunehmen. Wie soll man da rankommen? Ja, völlig auch, da tun mir die Mechaniker teilweise auch leid, ne? Ja, die also gefühlt ja auch auf eine Leiter steigen müssen und sich dann hier irgendwie... Ja. Oder Schlüssel ist nice. Natürlich farblich abgesetzt zur Akzentfarbe des Autos. Alles andere wäre ja ein Drama. So muss. Also als erstes, ja. wenn die Münze jetzt da reinfällt, ne? Mhm. Tja, ich würde sagen, dann ähm, haben die Jungs was zu tun, ne? Also... Willst du ihn erst einmal laufen probieren, bevor das <lacht> reinfällt? Das ich will nicht probieren's. irgendwie jetzt was Ey, kaputt machen. Probieren Ah, krass, ne? wie klein ich bin bei der Haube. Ich weiß, das ist schon sehr ruhig. Äh, ich glaube, hier ist es eigentlich am besten. Vielleicht warten wir kurz, bis er sich beruhigt. Er ist ja er noch kalt. Ja, warte mal, es geht, dauert jetzt noch zwei, drei Sekunden. Jetzt merkst ah. du schon, wie er runterfährt. Jetzt wird's ruhig. Okay, okay. Bitte Rolls Royce. Es steht. Es steht. Es steht. Das für ein V12. Es ist die Frage, kannst du ihn anmachen und steht da? Wir probieren es. Ich bin nur Brill. Willst du ihn lassen? Soll ich los was? Ja, ich soll okay, gut. Mal. Ist nicht meine Verantwortung, wenn da gleich was reinfällt. Okay. Sie steht. Sie steht, okay? Okay, umgefallen. <lacht> Wir haben es probiert. Trotzdem sehr beeindruckend, das hat geklappt. Denke ich auch, denke ich auch, ja. Und die 2 Euro Münze ist jetzt dann für Emily, ne? Die bitte? Die ist für Emily, die Münze. Würde ich sagen. Als Dankeschön. Gib, gib sie ihr. Die freut sich. So. Sehr gut. Springer. Das heißt, der Käufer von dem Auto kriegt eine The Setting Crew 2 Euro Münze. Das ist schon ziemlich cool. Aber echt tolles Auto. Wollen wir noch mal hinten zu dem Spec Room? Gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Die nehme ich mit. Leute, die Rolls Royce kaufen, die, die haben 2 Euro übrig. So, Alex, nachdem wir jetzt die, die, die Spec jetzt schon mal gemacht haben. <lacht> wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, genau, du siehst halt, hier sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten einfach. Kleinigkeiten, ne? ne? Falls du irgendwie irgendwo in Texas deine Ranch hast, ja. muss halt dann auch in die Kopfstütze so ein Pferd rein. Können wir oder sonst auch unsere Hundis da reinmachen? Na, selbstverständlich. Ach, wie süß wird das denn? Na klar. Ne? Schickst du mir ein Foto, machen wir als PDF und schicken das ins Werk. Kein Problem, Sauber. kriegen wir hin. Sehr cool. Ähm, ja, es gibt viel, viel mehr Hölzer, es gibt viel, viel mehr Lederfarben, viel, viel mehr Lackfarben. So ein bisschen dem Kunden zu zeigen, es was gibt alles. es so. Ähm, Rolls-Royce hat mal gesagt, findet man pressetechnisch überall technisch möglich, sind 44.000 verschiedene Außenfarben. 44.000 Das wäre machbar, ähm, von daher sind oh. die Möglichkeiten unendlich. Ich glaube, sie haben maximal 1.000 davon überhaupt erst wirklich gemacht, aber selbst 1.000 Lackfarben das ist, nicht ist eine ganze Menge. Das ist sehr wenig. Ne? Ja. Das sind dann die ganzen anderen, also genau. die verschiedenen so, Optionen. So ein bisschen unterteilt gibt es so ein paar Hölzer, die sind halt für spezielle Modelle, wie für neuen Ghost. Ne? Mhm. Das sind so die beiden neuen. Dann die Black Batch Varianten, einmal normal und einmal als äh, komische Collection, ein paar offenporige Hölzer. Hast du gerade gesagt komische Collection? Nee, Commission also, Collection. Also, Commission. <lacht> komische Collection, okay. Das ist eine neue Collection, die komische. <lacht> ähm, genau, nee, für die komische Swing. Guck mal hier, guck mal drauf. Das weltbekannte CC bei Rolls Royce heißt dann immer Commission, nee, Commission so. Collection. Für die, wenn du kannst doch nennen, äh, besondere Farbsparte Kollektion, irgendwas in der Richtung. Genau, deswegen offenporig lackiert. Ähm, offenporig bei Brace und Dorn gern gesehen. Ja, das dann jetzt auch, also das ist sozusagen das, was wir da Exakt, gesehen haben. genau das ist es. Ich habe gelernt. Endlich mal. Top, sehr gut. Guck mal, dann kannst du ja noch deinen, deinen Namen in die, in die Trittbretter machen. Mittlerweile gibt es das auch ähm, komplett äh, illuminated, also so beleuchtet. Echt jetzt? Auch schön. Mann. Vielleicht sogar auch in Rot und dann so ein Set and Crew. Also, ja, jedenfalls wäre alles machbar. Dann kannst du auch welche ähm, Metalleinlagen in dem Holz mit haben. Ja. Per Mut, per alles. Das ist krass. Personalisierte Coachlines, weil wir über Coachlines sprachen. Mhm. Ne, hier, so ein, hier so ein schönes The Saturn Crew also Logo. Also TSC einfach. Auch cool, ja. Das Würde gehen. Also das ist ah. alles machbar. Ja. Das ist ähm, cool. Kleine Auswahl an Lammfell-Fußmatten, die wir bei Rolls-Royce ja äh, gegen Aufpreis 
aber eigentlich immer ist eins also von diesen jedem Auto genau ist es drin. Ist eins von also diesen Optionen, wo wir glaube ich alle so durchgeschult ja, sind, wo ja, es ja. heißt, willst du Rolls Royce kaufen? Alles klar, aber Lampfällen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Kurze Frage, das kannst du doch nicht bestellen, das ist doch sofort dreckig. Na doch, ich kann es als Neuwagen hier hinstellen und sagen, das passt <lacht> ja, genau. <lacht> das, das kannst du natürlich machen. Kann ich machen. Ne? Dann, dann sind hier jetzt ähm, noch Leder. Genau, ich, ich mache einmal so. Ach, ah. Guck mal. Ähm, noch ein paar Hölzer mehr im äh, Phantom-Bereich benutzt. Die ganzen ähm, Himmel vom Dorn, Teppiche okay. und ein paar Lacke. Ich habe bei mir am Schreibtisch aber noch so einen größeren Lackfächer. Okay. Da sind, glaube ich, wahrscheinlich so 75 Lackfarben drin, ja, 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 weil ja, ja. Damit kommst du ja nicht weit. Ne? Nein, damit Dann gibt es ja weit. Crystal Paints mittlerweile, wo so kleine Glassplitter im Klarlack sind. Dann gibt es Mattfarben mittlerweile bei Rolls Royce, die sogenannten Ice Paints. Deswegen, du hm, könntest. Die Ice Paints, Ice Paints. Und, und BMW sagt Frozen. Jetzt weißt du, dass die so ein das bisschen. Ja, ja, hm. ja, da kommt der Konzern durch. Das ist krass. <lacht> aber es gibt ja eh nur eine wahre Farbe und das ist schwarz. Finde ich weiß, auch. Ne? Aber mit Satin, Satin. PPF. Mhm. Profi. Profi. <lacht> Genau. Also Rolls Royce ähm, bekannt dafür, jetzt mittlerweile auch mal ein paar knallige Farben ja, zu machen. Das ja. können wir. Ist auch sehr cool. Ne? Ich. Kann man machen. Ähm, das äh, Pink habe ich dir vorhin gezeigt. Das äh, lassen das wir da unten drin. Achso, weil das in unser neues Auto kommt, ne? Und ähm, ja, von daher. Zeig's, zeig's mal ein bisschen, dass die Leute ganz leicht was sehen können, was du dir erwarten <lacht> ja. kannst. Das ist jetzt übrigens kein Witz, ne? Also es wird etwas mit rosanem Leder kommen. Oh, 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 oh. Schnell weg, genau. schnell weg, ganz schnell. Ich habe ja. nichts gesehen. Hast du was gesehen? Das Blau ist Gut. unfassbar grell, ne? Ich finde das, ey, das ist unglaublich. Das sah aus wie ja, Pink. Wirklich, ne? Das ist, hä? <lacht> ist auf einmal blau. Das ist doch auch die Farbe, die oft beim Black Bad Wraith ist, ne? Genau. Die ich so wurden, mega. genau, fangen die beiden, das sind sie übrigens auch übereinander, weil das waren die beiden Vorstellungsfarben Launch, von äh, genau. Ghost und Wraith. Black Bad. Das ist so cool. Ja. Ich finde, die beiden passen jetzt zwar nicht so geil zusammen, aber alleine. Ne, finde ich auch. Mega. Ich glaube, alle, wahrscheinlich zusammen hat es wahrscheinlich auch noch niemand bestellt. Hoffe ich nicht. Ich glaube nicht, Aber man, man weiß ja nie, ne? ne? Babyblau. Auch schön. Ähm, hab ich, ähm, schön. Haben wir in Berlin auch jemanden, der als Cabrio? Okay. Außen dunkelblau, in Babyblau. Denkt man erstmal, hm, aber mega. Ich glaube, das, das ist geil. Das ja. ist, glaube ich, richtig geil, ja. ja. Also gibt es wirklich ein paar, schön, ein paar wirklich, wirklich schöne Sachen. Man kann man einfach kann. wirklich alles machen. Und auch das im Lederbereich. Da gibt es noch so, so, so viel mehr. Das ist, ähm und dann nehmen wir einfach immer Pink. Richtig, aber Pink ist auch schön. Man muss auch stolz sein, finde ich, so ein bisschen Pink zu zeigen. Ja, ne? ja finde ich gut. Das kann man mal machen. Hm? Ich, ich zeig dir mal noch was. Ey. Ja, bitte, bitte nicht den Bildschirm hier zeigen, ne? da, da ist was drauf. Ein schönes Modell. Es Auto. gibt ein wunderbares 1 zu 8 Modell äh, vom neuen Ghost. Echt cool. Mhm. Mit Fernbedienung. Kannst du ein bisschen Fette. Warnblink anlagen. Nee, nur Warnblink ist ein bisschen Licht, also ja. ein bisschen Show. Ja. Und, ähm, für dich jetzt heute äh, 19.000 Euro wäre ähm, mein Gebot. <lacht> also, müssen wir uns nicht unterhalten. Ne? Es ist ähm, ein Rolls-Royce-Preis. Das sind wirklich 19.000 Euro für... Das ist so lang wie beide Schuhe von mir, so aneinander. Mhm. 19.000 Euro. Da kaufen sich manche ein Auto für und äh, fahren das eine ganze Weile. Ich meine, ist auch ein Auto, nur wenn ja, es ein kleines ist. Äh, zum Hinstellen. Aber natürlich, ähm, das wäre ja natürlich nicht dein Preis, weil du würdest ja dann vielleicht noch deine Spec dann auch da reinmachen mhm. oder eure Spec. Ja, da kommt dann noch ein bisschen was on top dann, ne? Weil das, das ist ja nur die Vorstellungskombination von Rolls-Royce, da mit dem Bespoke Park kommt noch ein bisschen mehr on top. Was denkst du, würde man jetzt unserem Wraith so mhm. machen lassen? Was denkst du, wird das kosten? Gefühlt eine 25, würde ich sagen. 25.000 ja. Euro. Alle Angaben ohne Gewerbe, so gefühlt. Ja. Das ist echt krank. Muss man wollen, sage ich immer. Das ist brutal. Aber man muss sagen, es ist wirklich krass gut gemacht. Das Detail da ist schon echt brutal. Und ja, cooles Feature. Absolut. Wird zum 1000 bis höchstens 3000, wie du auch meintest. Genau. Ja. Dann wäre es sehr gut, aber das ist schon echt viel zu viel Geld dafür. Denke ich auch, wenn du das als, als Händler dann auch irgendwie hinstellen musst, du musst das ja auch kaufen. Ja, ja. ja. das stimmt. <lacht> aber cool, dann das war's jetzt mit dem Showroom. Ja, wir mal. werden aber noch mal in diese Ecke da gehen. Ne? Sollten wir. Das müssen wir machen. Aber Stündchen wird, habt ihr ja noch, ne? Stündchen haben wir noch. Das wird noch cool. ein separates Video jetzt aber. <lacht> in dem her, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns alles Alex, gezeigt hat hast. Spaß gemacht. Mir auch sehr. Ähm, und wir werden mit Sicherheit auch sehr bald mal wiederkommen. Würde mich freuen. In dem her, vielen lieben Dank. Gehen wir mal rüber. <lacht> ich gehe schon mal. Ja, 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 ja. Also, 
Denkt dran zu liken, das Video zu teilen, die Glocke zu drücken und zu abonnieren. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.